ഇതെന്തുണ്ട് സംഭവം ഒന്നുമില്ല അഞ്ചടി നീള അഞ്ചടി വീതിയുള്ളൊരു ക്യാൻവാസ് ബോർഡ് കൊണ്ടെന്ന കാഴ്ച കാണണേ കാറിൻ്റെ മുകളിൽ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് എന്താല്ലേ അതിൻ്റെ മുകളിൽ മഞ്ഞ പെയിൻ്റ് കടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ല ഈ ഗഡ്ഡി എന്ത് വരയ്ക്കണേ ഇത് വെള്ള പെയിൻറ് കിട്ടുന്ന എന്ത് വരയ്ക്കണ്ടല്ലേ അയാൾ ഇത് ചെറിയ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കണേ കുനിഞ്ഞിരുന്നാണ് പെയിൻറ് അടിക്കണേ മിനിറ്റൊക്കെ മനുഷ്യ കാണിട്ട് നിങ്ങളെ എന്തോ എന്തോ വരയ്ക്കണത് മനസ്സിലാവുള്ളത് എന്തോ മൂക്ക് പോലൊരു സംഭവം പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടത് ആ മൂക്കന്നെ മൂക്കന്നെ ആരെ മോന്ത വരയ്ക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഗഡ്ഡിനേക്കാൾ വലുതാണ്ട ക്യാൻവാസ് സംഭവത്തിൽ പണിപെടും ഓ എന്തോ കളർ കടിക്കണ്ട് ഡാർക്കിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ അക്രലിക് പെയിൻ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നു അക്രലിക് പെയിൻ്റ് തന്നെ അതിൻ്റെ സംഭവം എന്തേ കണ്ണ് കണ്ണ് വന്ന് കണ്ണ് കവിള് വരയ്ക്കണ് കവിളുമ്പോൾ കുറെ കളറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കളർഫുള്ളാന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് അതന്നെ എന്തോ എന്തോ ഒരു ഒരു എന്തോ തടിച്ചൊരാളുടെ മുഖോ കൊച്ചാ എന്താ മനസ്സിലാവണല്ലത് കളറങ്ങ് പാറ്റി വെത്രയ്ക്കാണ് മൂക്കിൽ മൂക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവണ്ട കേട്ടപ്പോൾ അവനെ സൈഡിൽ ഡാർക്ക് വെച്ച് കയറ്റിണ്ടല്ലോ അവന് ഇത് ഡാർക്ക് സീനാക്കോ ഓടിയിടന്നവൻ പെയിൻറ്റ് അടിക്കണേ ചെക്കൻ കൊള്ളട്ടാ അവൻ കളറിങ്ങനെ വാറ്റി വെത്രണ് കവളിലും മൂക്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് കളർ ഇങ്ങോട്ട് പടരട്ടെ പടരട്ടെ തൃശ്ശൂപ്പൂരത്തിന് അമ്മിട്ട് പൊട്ടണ പോലെ കളർ പൊട്ടി പൊട്ടി വിരിയണേ അത് കൊച്ചെന്നെ കൊച്ചിൻ്റെ ഫേസ് തന്നെ ദൈവൻ ഡ്രസ്സ് മാറിയല്ലോ ഇതിപ്പോൾ എന്തത് എന്നിട്ടക്കിടയ്ക്ക് ഫാൻസ് ഡ്രസ്സിന് പോകേണ്ടവൻ ഇരുന്നും കിട്ടുന്നൊക്കെ വരയ്ക്കണ ആൾ ആ കൊള്ളത് അപ്പോൾ മൂക്ക് ഇപ്പോൾ പൊന്തി പൊന്തി വരണ പോലൊരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് കളർ മിക്സ് ചെയ്ത് ലൈറ്റ് കളർ എടുത്തിട്ടേ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലൈറ്റ് ആ യെല്ലോ കറുമുള്ളൊരു കല്യാണ് യെല്ലോ കറ് ബ്രൗൺ അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മിക്സാണ് ഫേസിൽ എന്താല്ലേ ചുണ്ട ചുണ്ട് മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ തെറ്റി പോയത് ഹൈ എന്ത് തെറ്റാതെ നോക്കി വരയ്ക്കാൻ മനുഷ്യത് ചുണ്ട് കയറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ടാ എന്താ തെറ്റി മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതാണ് അക്രലിക്കിൻ്റെ ഗുണം മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയാൽ നമുക്ക് തിരുത്താലോ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിൽ പറ്റില്ല മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തി എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റുക അക്രലിക്കിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റട്ടെ എത്ര മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തലും തിരുത്തിയാൽ വരയ്ക്കാം മോളിക്ക് മോളിക്ക് വരയ്ക്കാം ലെയർ ബൈ ലെയർ എന്ന് പറയും ഇതിനെ ഇയാൾ മൂക്കിൻ്റെ മുകളിൽ എന്താ കുത്ത കിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ത് സംഭവം ആ അത് ടെക്സ്ചറിങ് സ്കിന്നിൻ്റെ കളറ് സ്കിന്നിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ വരാനായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് സംഭവം ചേക്കൻ ബംഗാളിനെ പോലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കണല്ലോ അത് പുറമേ കാണുന്നവർക്ക് ഇത് സിമ്പിള് പക്ഷെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണല്ലേ അതിൻ്റെ വേദന അറിയുള്ളു പുണ്യാളാ വരയ്ക്ക തന്നെ വരയ്ക്ക നിർത്താണ്ട് വരയ്ക്ക എത്ര ദിവസങ്ങൾ എടുത്താവും ഇത് കളർ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ടത് ആ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിന് മുകളിൽ കൂടെ അവൻ ലൈറ്റ് ടോൺ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് അടിക്കുകയാണ് ആ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്കിന്നിൻ്റെ ഒരു കുട്ടിയുടെ തൊലിയുടെ നിറമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ പിങ്ക് പിങ്ക് കയറുണ്ട് പിങ്ക് കവിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ പിങ്ക് കളർ വന്നു അവനെന്താ വെട്ട് ഇട്ട് വെച്ചോണം തലയുടെ കുറുകെ ആ ഹൈലൈറ്റ് കൊടുക്കണം ഹൈലൈറ്റ് വെളിച്ച് വീഴുന്ന ഭാഗത്ത് ലൈറ്റ് കൊടുക്കണ്ട എന്നാലത് പൊന്തി പൊന്തി വരുള്ളൂ പൊന്തി അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ അങ്ങോട്ട് പൊന്തട്ടെ ചെക്കൻ അങ്ങനെ പൂച്ചി ഓടണം അല്ലെ ഓടി ഓടി അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടും പോകല്ലേ പെയിൻറ് കൊണ്ട് ഓരോ ഓട്ടത്തിലും ഓരോ സ്ട്രോക്കാണ് ഇതാണ് പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയണ എത്ര ദിവസത്തെ പണിയും മെനക്കെട്ടിയാണ് മെനക്കെട്ടി എന്നാൽ അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യുക ചെക്കൻ എത്ര മെനക്കെട്ടി വരച്ചതല്ലേ ചെക്കൻ എന്താ പറയണോ നമുക്ക് കേട്ടു നോക്കിയാലോ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വൺ വീക്ക് ആയിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഭയങ്കര റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിരുന്നു കാരണം ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ചടി നീളം അഞ്ചടി ഉയരമുള്ള ക്യാൻവാസ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിമിതികൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു നിർത്തിയാലെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ ക്യാൻവാസ് ഒരു ചെറുതിൽ വരച്ചാലെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വരയ്ക്കുന്നതൊക്കെ ശരിയാണെന്നുള്ള ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചുണ്ടൊക്കെ പലതവണ മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ചുണ്ട് പലതവണ മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ഈ പെയിൻറ്റിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ മാറ്റി ചിന്തിക്കും നമുക്ക് വേറെ വേറെ ക്യാൻവാസിൽ ചെയ്താലൊന്നും ആലോചിക്കുമ്പം
മുഖം വരയ്ക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഇത്തിരി പാടുള്ള പണിയാണ് സാധാ വരയ്ക്കുന്ന പോലെയല്ല മുഖമൊന്ന് വരച്ചിടുക കളർ ശരിയാവ കളർ ശരിയാകാൻ ഇത്ര പണി ഷെയ്ഡിങ്ങും കളറും ശരിയാവേണ്ട മുഖത്തിൻ്റെ നല്ല മുഖം പോലെ ഇരിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മരം പോലെ ഇരിക്കില്ല അത് ഇനിയിപ്പോൾ മൂക്കിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ ഇടാട്ടാ ടെക്സ്ചറിങ് തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം ടെക്സ്ചറിങ് 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 ചുണ്ടും സെയിം പരിപാടി തന്നെ യെല്ലോ കൊടുക്കണ്ടല്ലോ ചുണ്ടിനെ കുറച്ച് യെല്ലോ കൊടുത്ത് കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കളർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ചുണ്ടിന് മുകളിൽ യെല്ലോ നല്ലോണം കൊടുത്തുണ്ട് ചുണ്ട് മാറ്റി മാറ്റി വരച്ച് ചെക്കനെ വായണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞേ എന്തല്ലേ പാട്ടൊക്കെ കണ്ടല്ലോ ഹെഡ്സെറ്റൊക്കെ പുതിയതാ എന്താ എന്താ ചെക്കൻ്റെ റോള് പാട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ട് വരയ്ക്കണേ പാട്ടാണോ എന്താണോ ദൈവത്തിനറിയാ ചെക്കൻ എന്തായാലും പാട്ടൊക്കെ അല്ലേ നമുക്കൊരു മ്യൂസിക് വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ അങ്ങോട്ട് കുറച്ചും അങ്ങോട്ട് കണ്ടാലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇരുന്നും കേട്ടുന്നും കേട്ട് വരയ്ക്കുക ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ വരച്ചാലും വേണ്ടില്ല റിസൾട്ടാണ് പ്രധാന റിസൾട്ട് ഇത് വരച്ച് തീരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അത്ര അടിപൊളി അങ്ങോട്ട് ആക്കുക ആ കൊച്ചിൻ്റെ കഴുത്തിൽ എന്ത് തുണിയൊക്കെ ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വൈറ്റ് തുണിയാണ് എന്ത് ആഷ് കളറായിട്ട് ഇരിക്കണേ വൈറ്റ് ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കായിരിക്കില്ലേ അത് നമ്മൾ അക്കറിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ലൈറ്റ് കളറൊക്കെ ലാസ്റ്റ് വെക്കുക ആദ്യം ഡാർക്ക് വെക്കും പക്ഷെ വാട്ടർ കളർ ആണെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ വാട്ടർ കളർ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഡാർക്ക് വെക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള പെയിൻറ്റുകളും ഓരോ ടൈപ്പിലാണ് ചെക്കനിപ്പോൾ തുണിയുടെ മുകളിൽ ലൈൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ തുണിയുടെ മുകളിൽ ഡിസൈൻ ആണ് ആ ഡിസൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ചൂളുക്കൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് തുണിയുടെ മുകളിൽ ഡിസൈൻ വരച്ചുള്ള ഗുണം കൊച്ചിനെ മേപ്പട്ടൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചോണ്ടിരിക്കുക ചെക്കൻ തേ വീണ്ടും ഡ്രസ്സ് മാറി ഇത് എത്ര ഡ്രസ്സ് ചെക്കന് ഡ്രസ്സിൻ്റെ അല്ല ചെക്കനെ ഓരോ ദിവസം വന്ന് വരയ്ക്കല്ലേ ഇത് എത്ര ദിവസം പണിയാന്ന് വരച്ച ആഴ്ചകളിലെ പണിയാണ് നമ്മൾ കാണല് സിമ്പിളല്ലത് നമ്മൾ വരയ്ക്കും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാൻ പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തോറ്റു പോകും തോറ്റു പോകുന്നൊക്കെ തോന്നൽ വരും പക്ഷെ നമ്മൾ തോറ്റു കൊടുക്കരുത് തന്നെ വെറെ വെറെ ഗീവ് അപ്പം എന്നല്ലേ നമ്മൾ ജയിക്കണവരെ അങ്ങോട്ട് പരിശ്രമിക്കണം പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയാലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ജയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സക്സസ് കണ്ടാൽ പിന്നെ നമ്മൾ രാജാവാ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശരിയാവില്ല എല്ലാവരും നിങ്ങളെ പുച്ഛിക്കും എല്ലാവരും നിങ്ങളെ കളിയാകും എല്ലാവരും നിങ്ങളെ തള്ളി പറയും വേറെ വല്ല പണിക്കും പോയി കിട്ടാൻ ചെക്കാൻ ചോദിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ രാവും പകലിരുന്ന് അങ്ങോട്ട് പരക്കുക ഹാർഡ് വർക്കാ ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസാ ചെയ്യുക ഈ പ്രാക്ടീസിനെ വല്ലാനായിട്ട് വേറൊരു സംഭവം ലൈഫ് ഇല്ലട്ടാ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പാട് അടിപൊളിയായിട്ട് വരും ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ വെഡ്ഡിച്ചില്ലായിട്ട് വരയ്ക്കും അപ്പം അന്ന് കളിയാക്കിയവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവന്മാർ നമ്മുടെ പിന്നാലെ നടക്കും എടാ ഒരു പടം വരച്ചിറങ്ങി ചോദിച്ചിട്ട് അന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ രാജാവ രാജാവ്